Ok, temos aqui nossa imagem, trata-se aí de uma tomografia computadorizada do tórax, janela de pulmão. Temos alterações bilaterais. Deste lado aqui, você observa essa consolidação do parênquima pulmonar. Veja que aqui é o parênquima relativamente preservado, tem algumas opacidades, mas ele está relativamente preservado. E aqui ele está completamente opaco, ficou branco. O que dá a cor escura ao parênquima pulmonar na tomografia é o ar. Se ele está branco, significa que não tem ar nessa região. E o ar ele pode sair de duas formas, ou porque o pulmão atelectasiou, isto é, colabou, e aí ele teria redução de volume, o que ele não tem aqui, ou porque o ar foi substituído por alguma outra coisa, líquido, pus, sangue, secreção ou células neoprásicas, que é o que aconteceu aqui, o ar foi substituído, portanto, por isso ele não perdeu volume. Veja que o ar nos alvéolos foi substituído, ficou opaco, mas os brônquios têm ar dentro dele, e você consegue ver essa... Parece galhos de árvore, são os brônquios contendo ar, então os brônquios estão pérvios contendo ar. Isso aqui é o broncograma aéreo, isso significa que a opacidade é intraalveolar, porque rodeia os brônquios. Portanto, temos uma consolidação. A consolidação ela pode ter várias causas, você tem a mais frequente a pneumonia, pneumonia lobar, mas existem outras, tuberculose, micoses, infarto pulmonar e até neoplasias, por exemplo, adenocarcinoma, principalmente o mucinoso, principalmente o de crescimento lepídico, ele pode ter a imagem exatamente igual a uma consolidação, é, imitando uma pneumonia. O linfoma também pode ter uma imagem semelhante a isso. Ok? É necessária a correlação clínica. Veja desse outro lado que você tem nódulos, mas observe que os nódulos são centrilobulares. Tem essa morfologia, tem essa localização, é localização centrilobular. E observe que ao redor deles você tem vidro fosco, que é essa opacidade branca, mas não totalmente branco. É um branco enuveado, esse branco mais tênue. Isso aí é opacidade em vidro fosco. Ao redor de cada nódulo, você tem a opacidade em vidro fosco. A consolidação, que é aqui, onde você não vê mais vasos dentro dele, é preenchimento completo dos alvéolos, no caso aqui, por secreção. E o vidro fosco é preenchimento parcial dos alvéolos. Então, fica lógico você pensar que Alguma doença do brônquio encheu, preencheu os alvéolos que estão mais próximos ao brônquio e está preenchendo, portanto, há um preenchimento parcial dos alvéolos adjacentes ao redor. Então, se deixar essa doença evoluir, ela vai encher esses outros alvéolos e a consolidação vai aumentar e esses nódulos vão confluir para formar uma consolidação que nem desse outro lado. Portanto, nós temos aqui nódulos centrilobulares ou consolidações centrilobulares com halo de vidro fosco. O halo de vidro fosco ele não é específico de nada, então você tem que ver o contexto clínico. Este é um contexto clínico de um paciente com quadro típico de pneumonia, típico de pneumonia adquirida em comunidade. Então, o diagnóstico aqui é pneumonia lobar, deste lado, né, aqui à esquerda, e à direita, broncopneumonia. Tem exatamente esse aspecto, nódulos centrilobulares com a periferia em vidro fosco. Portanto, temos um paciente com pneumonia lobar e broncopneumonia. Isso, uma coisa não exclui a outra, porque você pode ter uma bactéria que cause as duas coisas, que cause pneumonia lobar e broncopneumonia. É apenas a questão de onde iniciou o processo infeccioso. Se o processo infeccioso iniciou diretamente nos alvéolos, ele dá uma, uma pneumonia lobar. Se o processo infeccioso iniciou nos brônquios e bronquíolos, ele vai dar uma broncopneumonia. Ok? É mais frequente que a pneumonia lobar seja pelo pneumococo e a broncopneumonia seja por outras bactérias. Entretanto, o pneumococo pode dar as duas coisas. 
Neste caso, era uma pneumonia pneumocócica grave, avançada já, e que deu o padrão de consolidação lobar, da pneumonia lobar, e o padrão de broncopneumonia. Veja aqui, no, na reconstrução coronal, como ficou. Veja aqui na reconstrução coronal, a consolidação aqui à esquerda e as opacidades de bronquipneumonia aqui à direita. Ok? Então, nesse vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.